Welcome back to my channel Simple English Learning. Dear students, today we shall learn splitting. 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 First, we have to learn what is splitting. Splitting kotha di mane bolo khondo bakko. Kondo bakku. So, what is splitting? When a long sentence is split up into some short simple sentences, these sentences are called split up short simple sentences. Okay. In fact, it is the opposite of synthesis or joining. আমরা জয়নিং অর্থাৎ যুক্ত করা শিখেছি তার অপোজিটটাই হলো স্প্লিটিং বা খন্ড বাক্য অর্থাৎ একটা দীর্ঘ বাক্যকে যখন আমরা কতগুলো ছোট ছোট সরল বাক্যে পরিণত করব তাকে আমরা বলবো স্প্লিটিং ইট মে বি দা লং সেন্টেন্স মে বি সিম্পল সেন্টেন্স ইটসেলফ অর ইট মে বি আ কমপ্লেক্স সেন्टेंस or it may be a compound sentence whatever it may be when this long sentence is split up into two or more simple sentences these sentences are called split up but the process is called splitting got it tahole amra what is the opposite of splitting Joining is the opposite of splitting. Or that khondo bakko. Joining mane jukto bakko. Splitting mane khondo bakko. Ever suddenly there are some rules to be followed. Tale splitting er ki ki niyam roiche. She bishoy gulo niye aajke amra alochona kuri. Dekho rules. Or that er ki ki niyam gulo roiche. Number one. प्रदत्त वाक्य जतगुल फाइनइट भाव थे तुम सीम्पल सेंटेंस है सीम्पल सेंटेंस है तेल की बोल অর্থাৎ যে লং সেন্টেন্সটা থাকবে সেখানে যতগুলো ফাইনাইট ভাব থাকবে এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা হোয়াট ইস ফাইনাইট ভাব নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা আজকে সময় নষ্ট করব না তোমরা যারা মিস করে গেছো তারা ভার্বের যে ভিডিওটা রয়েছে সেখানে তোমরা দেখে নেবে তাহলে দেখো প্রদত্ত বাক্যে যতগুলো ফাইনাইট ভাব থাকবে ঠিক ততগুলো সিম্পল সেন্টেন্স হবে ধরা যাক একটি বাক্যে যদি তিনটে ফাইনাইট ভাব থাকে তাহলে আমাদের তিনটে সিম্পল সেন্টেন্স হবে আমি বোঝাতে পারলাম নাম্বার টু নাম্বার টু হচ্ছে কি কম পক্ষে দুটো বা তার বেশি সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে তৈরি করতে হবে দেখো একটা যখন লং সেন্টেন্স থাকবে তখন সেইটাকে অন্তত দুটো করতে হবে মাধ্যমিকের মানে হচ্ছে দুটো আর যখন এইচ এস হবে দুটো বা তার বেশি টু আর মোর সিম্পল সেন্টেন্সেস ওকে আমাদের এটা করতে হবে নাম্বার থ্রি সিকুয়েন্স অফ টাইম সিকুয়েন্স অফ টাইম मेने स्प्लीटिंग स्प्लीटिंग मान कि अर्थात सिकुएंस अफ इंट को आगे हो हलो ठीक ए भाव अर्थात आगे क्षेत्र आगे बस ठीक तरह क्षेत्र बस আমরা যদি 
পরের কাজটা আগে লিখি তাহলে কিন্তু হবে না এই জন্য আমাদের কি করতে হবে সিকোয়েন্স অফ টাইম সময় সারণীটা মেনে চলতে হবে অর্থাৎ যে ঘটনা আগে সেটা হবে নাম্বার 1 যেটা তারপরে সেটা হবে নাম্বার 2 ক্লিয়ার আচ্ছা নাম্বার 4 কিছু W H words যেমন who which what when how why ইত্যাদি বাদ যাবে অর্থাৎ আমরা জানি ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে যখন শুরু হচ্ছে তখন এগুলো হচ্ছে সাধারণত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সুতরাং কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যে ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড গুলো থাকবে দ্যাট শুড বি অমিটেড এগুলোকে বাদ দিতে হবে ওকে তাহলে কিছু ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড যেমন হু হুইচ ওয়াট ওয়েন হু হাউ হুম হুজ ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে সবই বাদ যাবে এছাড়াও যেমন বিকজ এস এটসেট্রা বাদ যাবে যেমন ইফ দো অল দো এই সমস্ত শব্দগুলো কি হবে বাদ যাবে ক্লিয়ার আচ্ছা নাম্বার ফাইভ নাম্বারিং করে লিখতে হয় নাম্বারিং করে লিখতে হয় মানে কি যদি দুটো বাক্য করে নাম্বার ওয়ান আর দ্বিতীয়টা হবে নাম্বার টু যদি দুইয়ের বেশি হয় ওয়ান টু থ্রি এটাকে বলা হচ্ছে নাম্বারিং অর্থাৎ সংখ্যা দিতে হবে তাহলে আমাদের কোন কাজটা আগে কোন কাজটা পরে পরীক্ষক দেখতে ভালোভাবে দেখতে পাবে ওকে এইটা হচ্ছে মোটামুটি স্প্লিটিং এর নিয়ম আমরা যখন প্র্যাকটিস করব তখন স্প্লিটিং এর নিয়মগুলো নিয়ে আরো ভালো করে আলোচনা করতে পারবো এর সঙ্গে আরেকটা বলে রাখি যখন তোমার অ্যাডভার্ব থাকবে টাইম থাকবে তখন সে অ্যাডভার্ব দিয়েও আমরা কিন্তু একটা স্প্লিট আপ বাক্য তৈরি করতে পারি একটা উদাহরণ দেখো শিওরলি হি উইল উইন দ্য প্রাইজ নিশ্চিতভাবে সে পুরস্কারটা জিতবে তাহলে শিওরলি তাহলে হি উইল উইন দ্য প্রাইজ ইট ইজ শিওর তাহলে আমরা করে ফেললাম দুটো বাক্য ঠিক এইটাকে আমরা বললাম যে উই ক্যান ইউজ দ্য অ্যাডভার্ব উই ক্যান ইউজ দ্য অ্যাডভার্ব আমরা অ্যাডভার্ব ব্যবহার করতে পারি ওকে এবং অ্যাডভার্ব অনুযায়ী আমাদের সিম্পল সেন্টেন্স হবে এইবার আমরা কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দেখে নেব যে কিভাবে স্প্লিটিংটা করতে হবে তাহলে দেখো আমি ওই বাক্যটাকে ফার্স্ট করি শিওরলি he will win the surely he will win the prize nischit bhabe she puraskar ta jitbe tale dekho eta hocche adverb ar hocche ekta ei je win final verb tale ek number bakko ta hocche ba e diye amra ki korte pari he will win the prize বি নাম্বার করবো কি ইট ইজ শিওর ইট ইজ শিওর তাহলে কি হলো এখানে দুটো বাক্য হয়ে গেল একটা হচ্ছে হি উইল উইন দ্য প্রাইজ আর একটা হচ্ছে ইট ইজ শিওর আচ্ছা এবার আরেকটা দেখো নাম্বার টু ওয়েন আই এন্টার্ড দ্য রুম ওয়েন আই এন্টার্ড দ্য রুম he was reading the book when i entered the room jokhon ami room e probesh korechilam he was reading the book tini boi ta porchilen tale dekho ekhane verb entered reading shobote amra dutto age dhukbe ba age dhukbe tokhon she porchilo ekhane etako age korte pare etako korte pare tale ki hobe হি একটা হচ্ছে হি ওয়াজ রিডিং দ্য বুক তাহলে কি হবে আই এন্টার দেন আমরা এটা যুক্ত করলে আর একটু বাক্যটা সুন্দর হবে তাহলে হি ওয়াজ রিডিং দ্য বুক আর দু নাম্বার কি হবে আই এন্টার দেন 
I was reading the book. Uh, he was reading the book. I entered then. Tale ekta bakko hoye gan. Acha. Dekho ekta shundha shorol bakko ta ke amra aro duoto bakke porno to korbo. Jemon Ram wakes up in the morning at six a.m. Ram wakes up in the morning. At 6 a.m. देखो एक हने वेक्स का हो चुकी बार आ देखो ये जो टाइम टार हुए चे अमरा तेरे दूसरा बोते बारी एक टा हो चे ए नंबर ए नंबर टक किया हुए it is 6 a.m. in the morning it is 6 a.m. in the morning आ दूसरा टा अमरा की कर बो दूसरा टा होच्छे राम वेक्स आ देखो ए टा होच्छे राम वेक्स आप इन द मॉर्निंग एट सिक्स एम ए टा किंतु ऐना सिंपल सेंटेंस ए सिंपल सेंटेंस टा के अमरा दूसरा सिंपल सेंटेंस से पूरे नोटों को ला ए जे टाइम इट इस सिक्स एम इन द मॉर्निंग राम वेक्स आप बुझते बोल चो एक बार आर एक टा देखो आर एक टू আমি আরো বিস্তারিতভাবে তোমাদের স্প্লিটিং কি করে করতে হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব একটা দেখো নাম্বার 4 আওয়ার স্কুল ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন 1949 আওয়ার স্কুল ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন 1949 এখানে দেখো সালটা রয়েছে আমরা এই সাল দিয়েও একটা কিন্তু লাইন করতে পারি आगे तो साल हो बे ताले क्या बे it was 1949 इटा a तार पर क्या बे b नंबर our school was our school was established it was 1949 our school was established देखो कतो सुंदर भावे होएगा आरेक टाइम उधार दे दिया हमने आता है लेकिन अपन हमें देखो नंबर फाइव आई नो राम ही इज हु अच्छा आई नो राम हु इज ए टीचर आई नो राम हु इज ए टीचर तारे देखो ये टाइम तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस আমরা দুটো একটা হচ্ছে নো আর একটা হচ্ছে ইজ তাহলে কি হবে এখানে হু বলতে কে এই রাম তাহলে রাম ইজ এ টিচার এ নাম্বার কি হবে রাম ইজ এ টিচার আর একটা হচ্ছে কি আই এটা বি নাম্বার দি আই নো হিম দেখেছো রাম ইজ এ টিচার রাম হয় একজন শিক্ষক আই নো হিম आमी ताके चीनी। बुझते वाले चल। जब हम, आमी इसको सिंपल भावे शिक्षा चाहिए। ये पॉलिटिक्स दिन नेक्स्ट डे, अमरा विस्तारी तो भावे माध्यमिक बाय एचएसएल जैसे सिलेबस होने जाए स्प्लिटिंग, शेटा नहीं आलोचना करूँ। टुडे, वी आर जस्ट लर्निंग द सिंपल स्प्लिटिंग विथ द रूल्स वी हैव लर्ने� School is closed on Sunday. Our school is closed on Sunday. तारे एक आखिर आपे it is Sunday. जो तो रविवार क्यों लो? B number. Our school is closed. It is Sunday. B number हो चुके. Our school is closed. वो जगह लो. এবার আরেকটা উদাহরণ দেখো আরেকটা উদাহরণ কি হবে দেখো রাম ইজ পুর বাট অনেস্ট রাম ইজ পুর বাট অনেস্ট এটাকে আমরা যদি স্প্লিটিং করি কি হবে রাম ইজ পুর আরেকটা কি হবে he is also honest 
দেখো এটা একটা গুণ এটাও গুণ অ্যাডজেকটিভ সেই জন্য আমরা অলসো নিয়ে এসেছি রাম ইজ পোর হি ইজ অলসো অনেস্ট দুটো সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেল কিন্তু এটা ছিল কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তাই না তাহলে একটা দেখো দো দ্য স্কাই ওয়াজ ওভার কাস্ট দো দ্য স্কাই ওয়াজ ওভার কাস্ট ইট ডিড নট ইট ডিড নট রেন দো দ্য স্কাই ওয়াজ ওভার কাস্ট ইট ডিড নট রেন মানে যদিও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল কিন্তু বৃষ্টি হয়নি তাহলে আগে তো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে তাহলে এ নাম্বার কি হবে এখানে কি হলো এ দুটো সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেল তাই না এবার যদি আমরা তিনটে সিম্পল সেন্টেন্স করি কিভাবে হবে দেখো আই নো রাম আই নো রাম হু ইজ হু ইজ পোর ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড দেখো আই নো রাম আমি রামকে চিনি হু ইজ পোর যে হয় দরিদ্র ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড তার শৈশব থেকে তাহলে এখানে দেখো রাম ইজ পোর তাহলে একটা প্রথমটা আমরা লিখি এ রাম ইজ পোর বি নাম্বার কি হবে হি ইজ পোর ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড সি নাম্বার কি হবে আই নো হি আই নো দেখেছো তিনটে বাক্য আমরা করে ফেলেছি রাম ইজ পোর রাম দরিদ্র হি ইজ পোর ফ্রম চাইল্ডহুড বা হি হ্যাজ পভার্টি ফ্রম চাইল্ডহুড দেখো পভার্টি নাউন ফর্ম পোর অ্যাডজেকটিভ তাই এখানে ভার বসেছে হি ইজ পোর তাহলে হি ইজ পোর ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড সে শৈশব শৈশব থেকে দরিদ্র আর একটা হচ্ছে আই নো হিম আমি তাকে চিনি তাহলে টুডে উই হ্যাভ ডিসকাস প্রচুর আমরা আলোচনা করলাম এবং নেক্সট ডেতে আমরা একটু জটিল বিষয় নিয়ে অর্থাৎ জটিল স্প্লিটিং কি করে করতে হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে তোমরা রুলসগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো নেক্সট ডে আমরা আলোচনা করবো আমাদের প্র্যাকটিস হিসাবে সবাই ভালো দেখো টাটা